குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி போயிட்ரி சப்ஜெக்ட் பற்றி பார்க்கலாம் போயிட்ரி இப்போ போயிட்ரி சப்ஜெக்டில் நமக்கு என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ போயிட்ரி அப்படின்னால பேசிக்காக என்ன அப்படின்னா இட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு இம்ப்ரூவ் ஆர் இமேஜினேஷன் பார் கற்பனை வளர்த்தை நம்ம அதிகமாக வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போயிட்ரியை நம்ம வந்து ஜென்ரலாக படிப்போம் எல்லா மொழியிலையுமே அண்ட் Poetry is so important in our life. It helps us to understand and appreciate the world around us. In the world, we will be able to talk about all the things that we are going to do. What we are going to do is we are going to convey a vision. So, that is what we are going to do in the world. So, that is what we are going to do in poetry. And poetry helps us how to live. And its main function of a poem is It conveys an idea or emotion in a beautiful language. One thing that you can say is that you can say 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 that. Poets, generally poets express their emotions through poetic language. And poetry sometimes teaches us a moral lesson through sugar-coated language. Generally, if you look at it, if you criticize a director, you can criticize a director, if you teach a director a moral lesson, you can feel boring. If you don't have a good message, you can also teach a good message. If you have a good message, you can also teach a good message. If you have a good message, you can also teach a good message. If you have a good message, you can also teach a good message. If you have a good message, you can also teach a good message. People can also realize that you can follow your life in your life. ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ போயிட்ரி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பர்சனாக நம்மளோட இமேஜினேஷன் பாறை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய போயிட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துட்டு நிறைய டீச் பண்ணியிருப்பாங்க மாரல் வேல்யூஸ் டீச் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அவங்களோட இமேஜினேஷன் கெப்பாசிட்டியை வந்து நம்ம நிறையா தெரிஞ்சிருப்போம் ஸோ அவங்கள போல் அவங்கள நம்ம ஒரு ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்கள போலவே நம்ம போயம்ஸை நம்ம எழுதணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டராகவும் வந்து இந்த போயிட்ரி சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது மூலிமா நம்ம வந்து கெயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த போயிட்ரி சப்ஜெக்டில் ஃபர்ஸ்ட் போயமாக ஹவு சூன் ஹேத் டைம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த போயமை பார்க்க போகிறோம் திஸ் போயம் இஸ் ரிட்டன் பை ஜான் மில்டன் ஜான் மில்டன் ஜான் மில்டன் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் போயட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அரசியல் அண்ட் சோஷியல் இஷ்யூ இஷ்யூஸ் பற்றி எல்லாம் அவரோட ஒர்க்ஸில் டீல் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா லைக் லிசிடஸ் பேரடைஸ் லாஸ் பேரடைஸ் ரீகெயின் எல்லாமே வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு நம்ம செஞ்ச தவறுகள்லேருந்து எப்படி மீண்டு வரலாம் எப்படி நம்மளோட தவறுகளை திருத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத மூலிமா வந் அதன் அதன் மூலிமா டீச் பண்ணியிருப்பார் அந்த போயம்ஸ் மூலிமா டீச் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் போயமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா சூன் ஹேத் டைம் ஹவு சூன் ஹேத் டைம் அப்படிங்கிற போயமில் என்ன டீல் பண்ணியிருக்காருன்னா காலம் பொன் போன்றது அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் நான் பிறந்த போதே பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்மளோட இறப்பும் வந்து தீர்மானிக்கப்பட்டது நேரம் ஆக ஆக பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வயசும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் நம்ம பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணும்போது கூட சில க்ரிட்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ உன்னோட பர்த்டேவை செலிப்ரேட் பண்ணலை நீ வந்து யூஆர் கோவிங் யூஆர் கோவிங் யூஆர் மா மார்ச்சிங் ஃபார்வர்ட் டுவர்ட்ஸ் த டெத் டுவர்ட்ஸ் த கிரேவ்யார்ட் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ நேரம் ஆக ஆக நம்ம வயசும் தான் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு இந்த போய மூலிமா சொல்லியிருக்காரு அண்ட் மில்டன் ஃபைனலாக காலத்தை ஒரு திருடன் அப்படின்னு இந்த போயமில் வர்ணிச்சிருப்பார் ஏன் அப்படின்னா காலம் வந்து தன்னோட இளமையை எல்லாம் திருடிக்கிட்டு தன்னோட முதுமை காலத்தை எதிர்க்க எதிர்காலத்தில் இருக்கக்கூடிய முதுமையை அந்த பருவத்தை வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து தான் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவார் ஸோ டைம் ஒன்லி டைம் இஸ் அலோன் பர்ம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் காலம் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் வெயிட் பண்ணாது அப்படிங்கிறது இந்த போய மூலியமா சொல்லியிருப்பாரு ஸோ காலம் தான் போய்கிட்டு இருக்கே தன்னால வந்து தான் நினைச்ச அளவுக்கு வந்து அவரோட கெரியர்ல இன்னும் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் இந்த போயம்ல டீல் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் டெத் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அன்அவாய்டபிள் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத இந்த போய மூலியமா ஒரு மெசேஜ கன்வே பண்ணியிருப்பார் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் போயம் த வில்லேஜ் ஸ்கூல் மாஸ்டர் ரிட்டன் பை ஆலிவர் கோல்ஸ்மித் Oliver Goldsmith Patrickna was born in Longfield and இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா விகார் ஆஃப் வேக்ஃபீல் த டெசர்டட் வில்லேஜ் ஷீ ஸ்டூப்ஸ் டு கான்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் போயமில் போயட்டோட வில்லேஜ் ஸ்கூல் லைஃப் அண்ட் அவருடைய ஸ்கூல் மாஸ்டர் பற்றியெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காரு போயட்டோட ஸ்கூல் மாஸ்டர் ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளினரியன் 
அண்ட் இந்த போ இந்த போயிட்க்கு அவரோட மாஸ்டர் பற்றி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து நல்லா தெரியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பார் ஒரு டீச்சர் வந்து என்ன மனோநிலையில் இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வச்சு ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதே போல தான் வந்து ஆலிவர் கோல்ஸ் மித்தும் அவரோட ஸ்கூல் மாஸ்டரோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வச்சு அவர் என்ன மனநிலையில் இருக்கார் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாராம் அண்ட் திஸ் போயம் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அண்ட் ஏர்லி பீரியட் இன் பிரிட்டிஷ் லைஃப் பர்டிகுலர்லி பிஃபோர் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் போயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா லூசி கிரே லூசி கிரே இஸ் ரிட்டன் பை வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ரொமான்டிக் போயட் இவருடைய ஏர்லி போயம்ஸில் எல்லாமே வேர்ட்ஸ் வர்த் நேச்சர் மேலே உள்ள அவர் வச்சுருந்த அன்பை வந்து எல்லா போயம்ஸுமே அவரோட போயம்ஸ் எல்லாமே விளக்கி இருக்கும் இவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் கிரிட்டிக்கும் கூட அண்ட் இந்த போயமில் ஒரு ரியல் லைஃப் இன்சிடெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பார் இவருடைய சிஸ்டர் இவருக்கு லூசி கிரே அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன பெண்ணோட டெத் பற்றி கதையாக சொல்கிறாங்க ஸோ வேர்ட்ஸ் வர்த் தான் கேட்ட கதையை ஒரு போயம் வடிவில் சொல்லியிருக்காரு நம்ம லவ்டு ஒன் அவங்களோட டெத் எவ்வளோ வந்து நம்மளை பாதிக்கும் அவங்கள நம்ம எவ்வளோ லைஃப்பில் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத இந்த போயம் மூலிமா கன்வே பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஹிஸ் கன்சர்ன் ஆன் நேச்சர் ஆல்சோ ரிவீல்ட் இன் திஸ் போயம் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் போயம் டு ஆட்டம் ஓ டு ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜான் கீட்ஸ் is one of the leading figures of the english romantic poets and ivarude death kapram tha ivarude works ellame famous adanjidu ivarude works ellame paathutingna avar yerka mele evlo anbaiyum paasathiyum vechirukkaru adu eppadi alaga varnichirukkaru abdingiradha avarude works moolimave namakku vandu theriya varum and in the poem la autumn season adhavadhu ilayudir kaalam patri alaga paadi irpaaru in the autumn season um, சூரியனோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு வந்து வர்ணிச்சிருப்பார் ஏன் அப்படின்னா இளையோதிர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய புதுமையான விஷயங்கள் வந்து மலர செய்யும் அதாவது இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு மறுமலர்ச்சி அடையிறது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆட்டம் சீசனுக்கு அப்புறம் தான் அண்ட் ஆல்சோ ஹி அசர்ட்ஸ் தட் திஸ் சீசனல் சேஞ்ச் யூஸ்வலி ஈல் சம்திங் நியூ அண்ட் பெட்டர் தென் வாட் கேம் பிஃபோர் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் போயம் பைட் பியூட்டி பைட் பைட் பியூட்டி இஸ் ரிட்டன் பை ஜெராட் மேன்லி ஹாப்கின்ஸ் ஜிஎம் ஹாப்கின்ஸ் அப்படின்னு இவரை வந்து சொல்லுவாங்க அண்ட் பைட் பியூட்டி பைட் அப்படின்னா ஹேவிங் டூ ஆர் மோர் கலர்ஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலாக மீனிங் இருக்கு அண்ட் ஜிஎம் ஹாப்கின்ஸ் இஸ் அ இங்கிலீஷ் போயட் அண்ட் இஸ் அ ஹி இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் விக்டோரியன் போயட் அண்ட் பெஸ்ட் ரைட்டர் டியூரிங் விக்டோரியன் ஏஜ் வழக்கமாக நம்ம லைஃப்பில் பர்ஃபெக்டாக நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை தான் வந்து எல்லா மொழியிலையுமே போயட்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் இம் இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி கூட அதை அழகாக வந்து வர்ணித்து எழுதியிருப்பார் ஸோ இ இது பற்றி நம்ம வேறு என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த போயமில் வந்து கடவுள் வந்து எப்படி வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் வந்து அழகாக படைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அட்மையர் பண்ணி இந்த போயமில் வந்துட்டு ஜிஎம் ஹாப்கின்ஸ் வந்து டீல் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் போயம் பேலட் ஆஃப் ஃபாதர் கிலிகன் ரிட்டன் பை டபிள்யூ பி இட்ஸ் அண்ட் இந்த போயமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஐர ஐரான்ல இருக்க கூ அயர்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய வறுமையையும் மதம் மேலே உள்ள அதீத நம்பிக்கையையும் பாடியிருப்பாங்க அண்ட் ஃபாதர் கிலிகன் இவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் இந்த போயம் இருக்கும் ஃபாதர் கிலிகன் வந்து ஒரு சர்ச் ப்ரீஸ்ட் அண்ட் தென் பார்த்துட்டிங்கன்னா அவரோட லைஃப்பில் ஒரு அதிசயம் வந்து நடந்திருக்கும் கடவுள் வந்து நடத்தி வச்சுருப்பார் அதை பற்றி தான் இந்த போயமில் அவர் சொல்லியிருப்பார் அதை விளக்கக்கூடிய வகையில் தான் இந்த போயமும் எழுதியிருப்பாங்க அண்ட் ஃபாதர் கிலிகன் வந்து ஒரு ஹெல்பிங் டெண்டன்சியுடைய ஒரு ப்ரீஸ்ட் அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருப்பார் அந்த சே அவர் அவர் சர்ச் கண்ட்ரோல் கீழே இருக்கக்கூடிய பீப்புள்க்கெல்லாம் தன்னால் முடிஞ்ச உதவியை வந்து ஃபாதர் கிலிகன் வந்து செஞ்சிட்ருப்பார் ஸோ அந்த நல்ல எண்ணத்துக்காக கடவுள் வந்து அவருடைய லைஃப்பில் ஒரு அதிசயத்தை வந்து நிகழ்த்தியிருப்பார் அதை பற்றி தான் வந்து இந்த போயமில் டீல் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் போயம் பார்த்துட்டிங்கன்னா கான்வர்சேஷன் ரிட்டன் பை லூயிஸ் மேக்னீஸ் ஃப்ரெட்ரிக் லூயிஸ் மேக்னீஸ் அப்படிங்கிறது தான் இவரோட ஃபுல் நேம் இவர் ஒரு ஐரிஷ் போயட் அண்ட் பிளே ரைட் இந்த போயமில் நாடோடிகள் பற்றி பாடியிருப்பார் நாடோடிகளாக இருக்கக்கூடிய மக்களோட வாழ்க்கையில் என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த போயமில் வந்து டீல் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நெக்ஸ்ட் போயம் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டன் பை டப
அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த போயமில் வாழ்க்கையில் சில அர்த்தங்களை தேடிக்கிட்டு போய் தேடுவார் ஸோ அந்த அவர் தேடக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படி அவரோட விளவட்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்படிங்கிறத இந்த போயமில் பாடியிருப்பாங்க அண்ட் த நெக்ஸ்ட் போயம் நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் ரிட்டன் பை ஃபிலிப் லார்கின் ஃபிலிப் லார்கின் வாஸ் த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் போயட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க மோஸ்ட் ப்ராமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் போயட் அண்ட் இந்த போயமில் என்ன டீல் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்மளோட லைஃப்பில் நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இருக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நடக்குதா நடக்குமா அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா கண்டிப்பாக இல்லை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கும் என்ன அப்படின்னா டெத் டெத்துங்கிறது இட் இஸ் அன் அன்அவாய்டபிள் ஃபேக்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா யாராலையுமே உயிராக பிறந்த எந்த ஒரு ஜீவனாலையுமே இந்த உலகத்துலேருந்து டெத்துலேருந்து எஸ்கேப் ஆகவே முடியாது ஸோ டெத் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேருந்து யாருமே வந்து தப்பிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது இந்த போய மூலியமாக சொல்லியிருப்பாரு ஸோ நம்ம இப்படி எக்ஸ்பெக்டேஷனை வளர்த்து வளர்த்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரெசண்ட்டில் நம்ம லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களையெல்லாம் அந்த ப்ரெசண்டில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களில் உள்ள என்ஜாய்மெண்ட்டை பியூட்டியை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஃபியூச்சர் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு ஷியோராக தெரியாது ஆனால் ப்ரெசண்டில் இருக்கக்கூடிய லைஃப்பில் எல்லாத்தையும் அதில் உள்ள பியூட்டி அதில் உள்ள எசன்ஸ் அதில் உள்ள என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம் ஃபியூச்சரை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நாம் வந்து நிகழ்காலத்தை எழுந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறத இந்த போயமில் வந்து டீல் பண்ணியிருக்காரு இந்த போயமோட ரியல் தீமே டெத் அப்படிங்கிறத இதில் கான்செப்டாக சொல்லியிருப்பார் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற டெத் மட்டும்தான் நம்ம எல்லாருடைய லைஃப்லேயுமே கண்டிப்பாக நடக்கும் அண்ட் த லாஸ்ட் போயம் சேர்னிங் டே ரிட்டன் பை சிமஸ் ஹேனி சிமஸ் ஹேனி பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒஸ் அன் ஐரிஷ் போயட் இந்த போயம் சிமஸ் ஹேனியோட சைல்ட்ஹுட் லைஃப் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஹேனி வந்து ஒரு ரூரல் லைஃப் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவர் இவர் வந்து ஃபார்ம் மேட் பட்டர் பற்றி இதில் வந்து சொல்லியிருப்பார் அண்ட் ரூரல் லைஃப் பற்றியும் இதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இப்படி வந்து அந்த ரூரல் லைஃப் பேஸ் பண்ணின அது இந்த விஷயங்களில் உள்ள பியூட்டியை இதில் வந்து டீல் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டென் போயம்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம போயட்ரி சப்ஜெக்டில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் படிக்கிறது மூலியமாக நமக்கு என்ன நம்ம என்ன கெயின் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்மளோட இமேஜினேஷன் பார் நம்மளோட லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க ஸ்கில் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் தென் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் த்ரூ போயம் மூலியமாக என்ன பண்ணலாம் நம்மளால் சுகர் கோட்டட் லாங்குவேஜ் மூலியமாக ஒரு நல்ல மாரல் மெசேஜையும் நம்மளால் கன்வே பண்ண முடியும் ஒரு இயற்கையில் இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஒரு கலை கண்ணோடு நம்ம வந்து அணுகி அதை வந்து நம்மளோட லாங்குவேஜ்லேயும் ஈஸியாக வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து நம்மளால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணவும் முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு பண்ண போயம்ஸ் மூலியமாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் தென் இதன் மூலியமாக இந்த பெஸ்ட் போயட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஃபிலிப் லார்கின் சிமஸ் ஹெனி அண்ட் தென் பார்த்துட்டிங்கன்னா டபிள்யூஹெச் ஆர்டன் இவங்கள போல் வில்லியம் பர்ட்ஸ்வர்த் இவங்கள போல் கிரேட் போயட்ஸாக நம்மளாலேயும் மாற முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஃபேக்டராகவும் இந்த சப்ஜெக்ட் நமக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நமக்கு இது வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸ்டூடெண்